Bien, estamos reunidos nuevamente con Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien, listo para la nueva sesión. ¿Décima ya o qué? La número 10 y esta va sobre los laboratorios en concreto. Perfecto, vamos con a seguir con la historia del coronavirus, que va a tener más sesiones que Jesús. En este paso sí. Vamos, empezamos. Malaria, ébola, VIH, zika, fiebre de Crimea, fiebre amarilla, fiebre de Marburg, influenza, SARS, MERS. Todos. Absolutamente todos son de origen natural. Virus, bacterias, parásitos. No importa. Todos, absolutamente todos, son de origen natural. Natural, la zoonosis, ese salto del animal al ser humano. Hay laboratorios, hay estudios, hay manipulaciones, pero los virus, todos hechos, originalmente, son naturales. Te saludo, querido interlocutor. Muy buenas de nuevo, querido maestro Noriel. Cuando dice que son naturales, ¿se refiere a que todos proceden de este mismo planeta? Todos y absolutamente todos. Y todos proceden de animales. ¿Y todos esos se han utilizado para modificar el COVID-19? Confirmo. Bien. ¿Qué países poseen laboratorios en los que se manipulen genéticamente patógenos y con qué fines? Estados Unidos. El Reino Unido. España. Francia, Alemania y Rusia, Taiwán, China, Corea del Norte, Argentina, Contribuyen muchos otros países, Bélgica, Suiza, países del norte de Europa. La lista es, como puedes ver, muy larga. Japón. También. El caso está en... ¿Qué? Tendríamos que diferenciar, habría que diferenciar muchas cosas, laboratorios P3, laboratorios de bioseguridad nivel 4, habría que diferenciar, patógenos, se investiga en prácticamente todos los países del mundo en nivel de bioseguridad 3, en nivel de bioseguridad 4, eso ya es algo de muchos menos países. Muchos menos países. ¿Todos los que he nombrado? Sí. Todos los que he nombrado en la primera tanda. Sí. Eh... 
los laboratorios de nivel 4 son dispares, muy dispares. Hay laboratorios. Fíjate. Hay cuatro laboratorios, uno de ellos en construcción, en el Reino Unido. Hay cuatro laboratorios en Alemania. Hay un laboratorio en España que dice que trabaja con un nivel de bioseguridad 3. Es falso. Es nivel 4. Mm, hay varios de nivel 3. Hay uno de nivel 4. Una instalación que es un departamento prácticamente ajeno al de nivel 3. Muy, muy cerquita de vuestro Madrid. Hay laboratorios que engañan diciendo que son de nivel 3 y están trabajando en nivel 4. Eh, solo hay uno en China. Está en Wuhan. Hay varios, como siete laboratorios en Estados Unidos. Uno en Argentina. Uno en Francia, concretamente en la ciudad de Lyon. Está bien. Hay dos en Italia. Dos. Uno de ellos responsable de una nueva cepa. ¿Cuál es el objetivo? Lo dejamos para después. Me lo preguntas después. Sigamos con esto. Sigamos con esto. El laboratorio de Wuhan, como solo hay uno en China, digamos que por eso, por la poca experiencia, tuvieron esos escapes de seguridad. El laboratorio de Wuhan tiene... Muchísimas fachas de, de seguridad. No es la primera vez que escapa el SARS de ese laboratorio. No es la primera vez. Hay un animal vuestro que algunos investigadores ya están... Se ha hablado de muchas cosas. Un animal vuestro que es el pangolín. Otros animales vuestros que son de tipo serpiente. Concretamente, ya se está comenzando a acotar esa búsqueda. El animal que vosotros llamáis el murciélago de herradura tiene un coronavirus con el 88% de similitud genética con este SARS-CoV-2. Primero se captura al animal, ejemplares del animal, y luego se extrae esa cepa vírica. Después se recombina de muchas maneras, todo artificialmente, artificialmente. Se inoculan proteínas se inoculan de muchísimos virus que conocéis. Vosotros deberíais hacerle un mix. Una de las preguntas podría ser ¿por qué continúa teniendo el virus original del SARS-CoV-2 un 88% de similitud con tanta cantidad vírica distinta? Es muy simple. Porque el virus no está 
finalizado. Hay inserciones que directamente están inactivas, inactivas. Por eso muchas de estas cepas, muchas de estas proteínas inoculadas no alteran el comportamiento vírico del coronavirus. Otras sí están activas, como del VIH, que tiene hasta varias. El SARS-1 con proteínas metidas, inoculadas. ¿El SARS-1 proviene entonces de ese murciélago? Así es, así es. ¿Ese es el virus conocido como BAT-V2? Es el virus que ha infectado regularmente China, digo regularmente, desde 2002. Lo ha infectado hasta en varias oportunidades. Dos de ellas fueron un escape de este mismo laboratorio mientras estaban investigando con este coronavirus. Pero no solo con este, sino con otros similares que se estaban probando. El coronavirus actual tiene muchos puntos débiles justamente porque hay inserciones que están desactivadas, eh, lo cual deja los puntos débiles al descubierto, pero el hecho de tener muchas otras que están activas condicionan el comportamiento de este virus para que sea extremadamente contagioso, más letal que el SARS y además tan, tan y tan imprevisible. Esa imprevisibilidad que muchos investigadores todavía no se dieron cuenta que no puede ser natural. De ninguna manera se está sobreestimando mucho la naturaleza. La naturaleza es sabia, dicen, y prácticamente establecen como si el planeta solo pensara por sí mismo. No tiene ningún tipo de sentido todo eso. No, amigos, no tiene nada que ver. La mano humana de atrás sí que piensa. Sabe cómo programar el virus para que mute exactamente como ellos quieren. Esto, esta herramienta, no se conoce. Pueden configurar informática y genéticamente el virus para que éste se comporte de una manera específica en sus mutaciones. No son mutaciones aleatorias, como todos los virus, todos los virus mutan. Sobre todo los virus con ARN, que tienen una capacidad de mutación bastante alta. Y siempre que muta va dejando, va debilitándose. En este caso concreto, conforme va mutando, se va volviendo más letal. Letal. Son mutaciones programadas informáticamente. No tienen nada que ver con algo natural. Lo confirmo. ¿Nos podría dar más detalles sobre la herramienta? ¿Sobre cuál? La herramienta de no dejar rastro en los cortes. Claro, es una herramienta completamente distinta a la con la que se configuran las mutaciones. Esta herramienta es simplemente eh, un, una máquina que lo único que hace es que eh, trabaja a nivel molecular y genético. Eh, no puedo dar muchos más detalles porque directamente el, el decodificador del receptáculo no está preparado para traducir la cantidad de tecnicismos que le puedo enviar. Es una máquina que, insisto, se comercializa ya solo, solo entre gobiernos en y solamente se establecen en laboratorios de nivel de bioseguridad 4. Lo tienen prácticamente todos los laboratorios P4. Lógicamente que hay cláusulas, hay cláusulas para estas personas para que no puedan hablar, cláusulas de silencio, de censura y por supuesto que hay una seguridad extrema para que no se pueda filmar absolutamente nada de lo que sucede ahí dentro. Además de una seguridad extrema para evitar la fuga de patógenos. Ten en cuenta que en los niveles de seguridad, de bioseguridad 3, las PET3, 
ya trabajan con patógenos peligrosos, pero los de P4 trabajan con pat los patógenos más peligrosos. Algunos de ellos podrían eliminar la especie humana en cuestión de horas. Estamos hablando de virus eh, tales como el ébola, tales como la viruela, tales como la malaria, eh, los SARS o los virus neumónicos, coronavirus neumónicos, nada que ver, por ejemplo, con influenza, que este es un virus que se trabaja en los niveles más bajos, en nivel 3, no 4, y en estos niveles de, de bioseguridad 4 se trabaja con todo esto y también con cepas de virus de otros mundos que ellos no saben que provienen de otros mundos, como ya conté en sesiones anteriores, que aparece con eh, ubicación, eh, di dirección de origen, tal, como clasificado. Y ellos no tienen información. Pero hay, existe esa lista de estos virus, una lista sobre estos, los más peligrosos del, del mundo que existen. Sí, 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 completamente, claro que lo hay. Hay una lista. Fíjate, fíjate que hay, incluso se pueden ver etiquetas, se pueden encontrar, se puede contar uno por uno eh, en los laboratorios. A ver, de virus, hay, gente, hay gente que le puede parecer increíble que tenga hasta 82 combinaciones genéticas, pero hay que tener en cuenta que eh, en ese mismo laboratorio en el que se recombina hay hasta más de 2.000 patógenos potencialmente mortales. No irrisorios, potencialmente mortales. ¿82? No son tantos. Claro, como ya bien expliqué anteriormente, que eso no se suele hacer. Cuando se modifica un virus, apenas hay entre dos, tres, eh, digamos, eh, proteínas distintas que con las, son con las que se recombinan, las que se insertan. Y que puedan hacer desaparecer a la humanidad en menos de un mes, ¿cuántos hay? Siete. Siete. Es un número muy alto, ese 7. Los laboratorios P5. Me ha comentado antes que existen los laboratorios P5. En esos laboratorios P5 trabajan con estos virus, me imagino. Con los más peligrosos. Los laboratorios eh, de bioseguridad 5, que son los que directamente no se reconocen oficialmente, son laboratorios en combinación eh, con seres de otros mundos. Son laboratorios, por ejemplo, que están dentro de instalaciones como el Área 51, únicamente ahí dentro, no existen en ningún otro lugar, solo existen en bases potencialmente secretas. Dentro del Área 51 hay una zona concreta, unos laboratorios concretos, están clasificados como P5. Esto es incluso eh, secreto para muchos presidentes. ¿P5 solo tiene Estados Unidos? No. Cualquier país que tenga eh, bases extraterrestres. Todos los países que tienen esa base, dentro de esa base, siempre hay un laboratorio P5, absolutamente siempre. ¿Los laboratorios normales cómo se camuflan? Bueno, normales, P4, los conocidos. Los laboratorios de P4 eh, generalmente eh, pasan desapercibido entre la multitud porque se camuflan muy fácilmente, se hacen pasar como otro tipo de agencias, con otro tipo de cosas. Eh, esos edificios que están ahí pero que tú no sabes qué son, ¿no? Algunos son edificios muy normales, no parece que haya nada dentro. Muchos están a las afueras y otros, la minoría, bajo tierra. Eh, en algunos incluso se utilizan casas como tapadera, muy sencillas, que no parece que haya nada y en el sótano hay un laboratorio de bioseguridad 4. Estos laboratorios no están contemplados a nivel oficial. Se están construyendo un tercio, más... aproximadamente un tercio de los laboratorios. P4 no están en ningún registro oficial. 
por el COVID-19 se están construyendo más? No. ¿Los P5 desde cuándo existen? Desde la fundación del Área 51. Fue casi inmediato, podríamos decir. Se construyó junto con el Área 51. Una pregunta que me ha quedado sobre cómo son capaces de recombinar 82 virus distintos en uno solo. ¿Se, se utiliza la herramienta CRISP, la, la misma de siempre? La herramienta CRISPR, que es una herramienta que eh, directamente eh, junta eh, partes genéticas de otros virus, sí. Pero eh, no se utiliza ya. Se utiliza la misma técnica, pero no con la misma máquina. Se utiliza una máquina que directamente no deja rastro. Lo expliqué en la sesión anterior. Sí, la, la máquina multitarea que tiene las dos herramientas. Así es. Eh, podría... lo, único, lo único que le podríamos llamar un CRISPR-2. Es prácticamente igual que la herramienta anterior, lo único que hace es que no, eh, consigue que cicatrice y por lo tanto no deja huella de manipulación. Son virus que podrían pasar completamente por naturales en cualquier eh, laboratorio eh, no sé si me entiendes y no detectarían en ningún momento huella no detectarían en ningún momento huella eh, laboratorios eh, oficiales por mucho que no. secuencies por mucho que secuencies el virus parecería natural aunque se comportara de una manera que no entendieran muchos pueden encontrar un porcentualmente una parte que no tenga que ver como es ese 12% con el virus con el que creen que tiene parentesco, pero le pueden dar eh, a entender que es una mutación natural cuando no tiene nada que ver. Es otra cepa distinta. ¿Cómo es la máquina? ¿Se parece a alguna de la conocida? Bueno, eso es un tema que no, no, no tienes una pantalla para poderlo ver. No te lo puedo mostrar. Está bien. ¿Pero es muy grande? ¿Ocupa una habitación o es pequeña? No, no, es pequeña. Es pequeña. ¿Como el tamaño más o menos de un ser humano? Como el tamaño de una computadora. Eh... Actual. De, de sobremesa actual. Ajá. Esa herramienta se consiguió a través de intercambio con extraterrestres. ¿Cómo...? ¿A cambio de qué se hizo ese intercambio? No importa. Casi toda la, 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 la tecnología, casi toda la tecnología que se transmite eh, tiene que ver con intercambios este, directamente para poder abducir, para poder experimentar. Todo va hacia la misma dirección. No, no hay más. No hay materias primas. Es sobre todo abducciones, ¿no? Siempre, prácticamente siempre. Porque estos seres también están perdiendo su fertilidad, como los de Orión. ¿o? No, muchas veces son para experimentar eh, otro tipo de organismo y sacar otro tipo de, de experimentos. No tiene nada que ver. ¿Y la estatura promedio de estos seres que ha comentado que, que dieron la herramienta? Los seres de Alvex, comentas. Sí. Que eran de tipo gris. Ne negruzcos sí. eh, estos tienen un, un metro veinte aproximadamente perfecto los, los más altos metro cuarenta no sé si me habéis respondido a la pregunta de, de los 82 virus que se ha recomendado el COVID ¿alguno era directamente de origen extraterrestre? ninguno todos son naturales Naturales, naturales. Sin ningún tipo de, 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 de recombinación ni de modificación aparte, porque tú puedes también juntar un virus modificado con otro modificado. Sí, en ni, este caso no. Ni de traslación de otro planeta, aunque sea natural. No. El COVID-19 fue sustraído del laboratorio P4 de Wuhan y hubo un escape involuntario del virus. ¿Lo puede confirmar? Claro, eso de involuntario eh, 
que es un accidente, lo confirmo. Eh, eso de involuntario, claro, hay, hubo una escaramuza dentro. Hubo una escaramuza, eh, había este, hasta dos personas, no uno, dos espías. Eran chinos, pero trabajaban para, para Estados Unidos. Pero chinos que habían nacido en China. Y sí, 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 sí. En China. de origen chino, de origen chino. ¿Y son espías? Porque... Pero les pagaba el, el gobierno de Estados Unidos para filtrar información y para eh, hacerse con una muestra del virus eh, para hechos eh, estudiarlo y poder terminar de desarrollarlo a su antojo y en el momento en el que se intentó sustraer ese virus eh, fueron detectados hay muchísima seguridad dentro mucha más de la que os enseñan en, en las imágenes hay seguridad, ya no digo seguridad para virus, sino seguridad. ¿Eh? Seguridad, seguridad. Eh, personas que, que están formadas en la seguridad ¿eh? del Estado. Policías, eh, del ejército, que trabajan para ello. Y directamente cuando ven, eh, cuando, se, cuando vieron el panorama, eh, intentaron detenerles. El virus... Eh, una de las cepas del virus se, se diseminó, directamente ca cayó al suelo y se diseminó, eh, no solo por el suelo, sino también por el aire. ¿Dentro del laboratorio? Cepa, dentro del laboratorio, que tienen eh, este, te, eh, seguridad para que el virus no pueda eh, difundirse por el aire. Eh, esta seguridad eh, estaba desactivada justamente en esa sala en la que ocurre eso, en ese preciso momento. Y muchas de las personas que caen en eso, eh, en la, obviamente los dos espías son arrestados y puestos a disposición de, 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 de seguridad. Nada que ver ya, salen del laboratorio. Y eh, muchos de esos trabajadores fueron infectados. Fueron infectados. Los mandaron a cuarentena porque sabían que podían estar infectados por el patógeno. También sabían que el patógeno no era mortal o no solía serlo. Muchos de ellos fueron llamados, fíjate tú, esta historia nadie la sabe, fueron llamados por... Eh, hay varios laboratorios, no solo uno, varios laboratorios, no de nivel P4, sino que se dedican a otro tipo de cosas, que trabajan, o sea, lo que uno no sabe es que muchos de esos investigadores no trabajan para un laboratorio, trabajan para varios laboratorios. Es decir, la misma persona que puede estar una semana trabajando en un laboratorio de P4, luego es requerido para trabajar en otro tipo de laboratorio, de otro tipo de asociación, que lógicamente todo esto lo lleva el mismo gobierno y al final no van por libre, sino que trabajan en conjunto, que se dedican a otras cosas, todo relacionado lógicamente con patógenos, pero son eh, distintas ramas distintas, igual que en cada laboratorio de nivel P4 hay muchísimas salas distintas, pisos distintos y que se dedican a cosas distintas y a patógenos distintos, eh, salas de pruebas con animales, eh, directamente para sintetizar vacunas, hay de todo. Eh, también hay, eh, como digo, estas personas trabajaban y fueron requeridas en un, en un laboratorio distinto, que es eh, lo que muchos denominan el CDC. Es un lugar que se encuentra muy, muy, muy cercano a ese famoso eh, mercado donde luego se atribuyen los hechos y no son llamados de forma casual, sino que todo esto se sabe. Eh, son llamados personas que estaban en cuarentena, les dicen que se salten la cuarentena porque tienen que trabajar importantemente en eh, un trabajo que había exactamente en el CDC. Muchas de estas personas comentan que es una locura porque apenas llevan ocho días de cuarentena, y les dicen que no se preocupen, que no hace falta que hagan los 30 días de cuarentena, que ellos establecen 30 días, porque recordemos que el virus puede llegar a, a incubarse muchos más días de los que se dicen, y directamente eh, obedecen, no tienen otra, le dicen que no se preocupen, que está controlado, 
que se han dado cuenta que la carga viral es muy baja y que la infectividad eh, no va a suponer ningún peligro. Esto generó un contagio masivo a los alrededores de todo lo que tiene que ver con ese centro y el mercado. ¿Por qué se hizo esto? Se hizo voluntariamente porque sabían que si podían distraer el foco de contagio. Ten en cuenta que muchos trabajadores fueron puestos en cuarentena, pero muchos otros, muchos otros, eh, fueron a ver a sus familiares, fueron a ver, digo, los del laboratorio, ahora P4. Y sabían que la infección, ya habían habido casos, y sabían que la infección era cuestión de, de tiempo que se propagara por toda la provincia y seguramente por todo el país. Entonces, como ya había ocurrido con el SARS cuando también se escapa de ese mismo laboratorio. Es que esto no es nuevo, no, no es la primera vez que sucede. Ya ha pasado más veces con el SARS. Eh, pensaron que lo mejor era eh, diseminar el virus de la pensó? forma más camuflada posible. Bueno, lo, lo pensaron eh, las personas que estaban detrás de estos experimentos, personas que trabajan con el gobierno chino. Eh, pensaron que lo mejor era infectar las, las zonas cercanas a ese mercado, porque era muy sencillo que echaran la culpa directamente a un lugar que ya le habían echado la culpa anteriormente de otros brotes. Insisto, utilizaron la misma maniobra que ya habían utilizado Dos, tres años atrás. La misma maniobra cuando ocurre algo en el laboratorio de P4, inmediatamente llaman desde el CDC. Los del CDC, van a saber, que tampoco sabían absolutamente nada, les dijeron de verdad que la carga infectiva era baja y que tenían que trabajar sí o sí y que no había pasado nada, que, que, que estaban simplemente por, eh, por precaución, pero que no había habido ninguna fuga, les dijeron. Hmm. Todo esto está estudiadísimo. Todo esto está estudiadísimo. Y han logrado desviar los focos de atención mediático. Lo han logrado. No es la primera vez que se hace. Hay, la inteligencia china está metida en esto. Y tienen mucha información y saben cómo desviar atenciones mediáticas. En otras cosas, en otras no. Porque Pero la idea de hacer, de hacer desaparecer personas con blogs, periodistas que están metidas en esto, no fue una idea inteligente. ¿Entonces lo esparcieron a propósito? No, como digo, fue un accidente. En ese mismo fue momento, en esas Aramuza, dentro del laboratorio de Wuhan de P4, un laboratorio construido hace muy poco... Pero, quiero decir, pusieron a todo el mundo en cuarentena, entonces, cuando sacaron a la gente de la cuarentena, ¿eso fue un accidente o fue a propósito? El sacar a todo el mundo de la cuarentena, eso fue a propósito. Además de que, es que habían algunos que directamente... No se fueron, había algunos que fueron a ver a sus familiares... No se metieron en cuarentena, empezaron a, 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 a infectar porque no se tomaron en serio las medidas. Las medidas de seguridad eran bajas eh, en todos los niveles. Ya había habido otras fugas muy, muy similares a esta, pero sin escaramuza siquiera. O sea, alguno que fue mordido por un eh, murciélago que transmitió ese coronavirus básico, el SARS básico, y que de repente eh, le, le mandan meterse en cuarentena en lugar de hacerlo comienza a escamparlo, pero sin quererlo, sin darse cuenta. Subestiman el, la, la, que, la infectividad del, del patógeno, bueno. No tienen síntomas. La mayor parte de estos trabajadores cursaron asintomáticos. Asintomáticos. No se lo tomaron en serio. Cuando modificaron este virus, ya lo hicieron a propósito para que, tuviera, para que fuera muy asintomático para que así consiguiera una, un contagio mucho más alto. Pero claro, muchos de ellos, al no tener síntomas, aún sabiendo ¿eh? que este virus no daba síntomas en casi la mitad de los contagios, pensaron, no, bueno, no creo que haya pasado nada. Se limpió, se tuvo unas maniobras totales de limpieza después de desinfección y pensaron, me han metido por precaución. Muchos no se lo tomaron en serio, muchos trabajadores. Algunos. ¿Cómo fueron llamados algunos de ellos? Cuatro, cinco, seis de ellos fueron llamados al CDC. A trabajar. Y trabajaron. Y de paseo fueron infectando. Los llamaron al CDC. 
a propósito para que infectaran por aquella zona cuando ya se había escampado el virus antes. Y ya se había incluso escampado por la zona eh, donde ellos vivían. Uh -huh. Donde vivían, desde el laboratorio de, de Pecoatco. Ya, ya o sea que, la que... Sí, 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 sí. O sea, no, 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 uh -huh. vas a encontrar, no vas a encontrar el paciente cero, ni el uno ni el dos, a las cercanías del CDC. Pero sí la gran expansión en una zona mucho más céntrica que en las zonas donde normalmente habitaban o residían estos trabajadores. ¿Podría explicar la, esca la escaramuza dentro del laboratorio mejor? ¿Cómo detectan a los espías? Bueno, los detectan porque ven que se está... Se, se, lo ven, ven cómo se están llevando una, una, una cepa de esto y directamente lo, 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 los agarran contra la pared y la, la, la cepa cae al suelo y se escapa, se rompe la vidriera y se escapa. No, no, no tiene mucha, mucha más historia. Lo que ocurre es que luego esto se disemina también en el aire. Uh -huh. Curioso que no esté grabado, ¿no? Aunque sea de tanta seguridad... Pero por eso, por eso también sí, precisamente. es que no se graba nada. Eh, directamente en esos laboratorios se vigila según en qué planta, se vigila que no se graba absolutamente nada. Además está la seguridad para eso. La seguridad me refiero a las personas que se dedican a la seguridad. Sí. Para que no se grabe nada. Y, y como digo, eh, no es la primera vez. Las medidas de seguridad ahí eran bastante bajas, tanto a nivel de seguridad física como de la seguridad de bioseguridad. La bioseguridad era baja también. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacía...? que no estaba activo el sistema para evitar que se propague por el aire. Es una medida básica. Fue un fallo humano eso, podría decir. Sí, eh, sí. Eh, fallos de seguridad, no se tomaban las precauciones. Ya se había escampado el SARS. Luego me gustaría hablar aparte de estas reyertas, de esto que ha ocurrido. Ya con el MERS. El MERS es un virus. Eh, también... Eh, es natural, el MERS es natural. Es un virus, eh, todavía hoy se dan brotes de MERS, de, de camechos, en una zoonosis. Aún se dan. O sea que, que la mayor parte de virus este, son naturales. El SARS, como digo, hay infecciones de SARS por, 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 por este tipo de murciélago de herradura, que son los, los más eh, agresivos además, que, con, que tienen una contagiosidad bastante alta y que son vectores, y nada que ver con consumirlos. Eso que están comentando no tiene nada que ver por el tracto digestivo. No tiene absolutamente nada que ver lo que y se ha dicho. Imagino que también tiene que haber muchos más animales que posean virus y que no se conocen, ¿no? ¿También? Lo que ocurre es que los murciélagos eh, tienen una enorme capacidad, de, tienen un, una, una enorme eh, cantidad de patógenos dentro, y su sistema inmune hace que a ellos no los afecte pero lo, tra los, lo, lo transfieren con mucha velocidad. Y no te crees que con tanta velocidad. O sea, hay muchos que son mordidos por, por murciélago y no tienen para nada un SARS. Tienen otro tipo de, 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 de enfermedades también, porque transmiten muchísimas enfermedades este tipo de animal. También por la, por la forma en la que viven. Bueno, esto es un tema que tendría más que ver con un documental animal que un documental de laboratorios. ¿eh? De todas maneras, se... Siempre tienen eh, especímenes de este tipo en estos laboratorios, en sus zonas específicas, y se trabaja con seguridad. No, ya según qué laboratorios, con más seguridad o con menos. Pero se trabaja con cierta seguridad con este tipo de, de, de animales. ¿eh? Pero cuando decimos que el, que el, que el SARS-CoV-2 es un virus modificado de un SARS natural, es un SARS natural, quiere decir, que se extrae del, del murciélago. Luego se cree que se van... Eh, combinando con distintos animales para lograr el efecto deseado y no es así hay maneras para lograr que ese virus sin pasar por ningún otro animal infecte al hombre hay maneras y eso ya tiene que ver con la bioingeniería con la que se está tratando todo esto eh, como digo hay 82 pero que hayan 82 virus no, eh, no virus si no hay proteínas de los virus, ¿no? No quiere decir que todos sean estén activos, como he dicho. No todos están activos. Y eso lo hace que tengan muchos puntos débiles. Pero sí que muchos de ellos están activos. Hace que despiste completamente a la comunidad científica. 
por se cómo actúa, actuando, por también. cómo actúa, porque hay... Eh, sí, se puede, eh, claro que sí, por supuesto, con trabajo en laboratorio. Eh, esto, esto se hace permanentemente, agarrar un, un virus y tratar de trabajar. Virus, no. Sí, 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 también, claro que sí, con mutaciones del, del propio virus incluso. Pero eh, este virus está muy estudiado para que mute de una manera específica en la que cada mutación sea todavía más peligrosa en lugar de menos. No, 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 no tiene por qué ocurrir en todas las cepas, ni en todos los casos. ¿eh? Según qué mutación, puede que incluso vuelva a mutar escapándose por esa programación, porque la programación no es perfecta. Aún teniendo ese nivel de conocimiento, la naturaleza sigue siendo todo un misterio y no se ha logrado todavía controlar esto al 100%. ¿En laboratorio F5 se experimenta con humanos? Se experimenta con, con seres eh, de otros mundos. Que pueden ser humanos, pero de otros mundos también. Sí, también. Y se experimenta, se mete, se, se, se prueban cepas de virus distintas, virus de otros mundos. Y ahí sí que es un tema muy peligroso, pero el nivel de seguridad es extrema mucho mayor que en los P4, tanto de seguridad física como de bioseguridad. Es muy difícil que se cometa un error humano a esa distancia de más bajo tierra, con todo tan, tan hipercontrolado. ¿Tienen inteligencias artificiales que permiten el mayor control de esto? No, no, no se utiliza así, pero da igual, no, no es un tema que dé para ahora. En el laboratorio P4 de España, ¿qué, ¿quién está a cargo y qué se hace? Fíjate que no solamente ocurre con el, con el de España. Este tipo de laboratorios se financian desde distintas organizaciones. Por ejemplo, en el de España está financiado por el país del norte de América, concretamente Estados Unidos. Vosotros lo llamáis. Y directamente es un, eh, trabajan españoles en combinación con otros científicos de otros países y directamente eh, están financiados, como digo, no, no está financiado por el gobierno español, y directamente el gobierno español solamente lo conoce eh, la parcela relacionada con inteligencia y bioseguridad, pero no lo conocen, por ejemplo, los estratos eh, más visuales, vamos a decir así, del gobierno. ¿Por qué está en España ese laboratorio? Por ejemplo, ni siquiera lo sabe el Ministerio de Sanidad. No, no llega a, ahí. ¿Por qué está geolocalizado en España ese laboratorio? ¿Por qué lo han querido poner ahí en Estados Unidos? Bueno, está ahí, como hay otro en Francia y hay cuatro en Alemania. Se van abriendo laboratorios en distintos lugares. No. En este de España también se trabaja con los patógenos más peligrosos. Se trabaja con algunos, se trabaja con algunos. Por ejemplo, eh, se trabaja con el SARS. Se está trabajando con el SARS. ¿Y más peligroso que ese? No, por ahora el único con el que se está trabajando es con el SARS, el original. Solo con el SARS. Pero se está hablando que tal vez puedan empezar a trabajar en breve eh, con el ébola. Les gustaría hacer investigaciones con el ébola. En estos laboratorios... No todos son laboratorios que se encarguen de modificar virus para, para lanzarlos. Eso no es así. No son armas biológicas. Se experimenta con fines de investigación, incluso para buscar vacunas. Por ejemplo, buscando una vacuna para el SARS. Así que, que tampoco, no, 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 no. No es que todo lo que se haga sea negro o oscuro. Lo dejo claro. Sí es bastante secreto, según qué parcela y según qué lugar, de, ese labora de esos laboratorios, porque tienen sus plantas y tienen sus... Pero, bueno, sí que tienen sus, sus cosas, sí que tienen... Eh, depende de, de, como digo, de la zona y de todo. ¿En la creación del COVID-19 hubo colaboración de otros países? El tema es que... A ver, ¿en qué estás pensando? Una colaboración directa, no, no me refiero ya a la herramienta. Sino claro. En, 
El sí, laboratorio, el laboratorio de, ese laboratorio estaba financiado por varios países. También, aparte de por el gobierno chino. Estos países dejan de financiar cuando descubren que hay planes de China de lanzarlos contra Occidente. Entonces se retiran de esto y Estados Unidos piensa en robar esa cepa, una muestra de, de, de ese virus, para eh, estar en igualdad de condiciones. En una sesión anterior dijo que Trump conoce una cepa perdida. ¿Es esta? No, es otra. ¿Puede comentar algo sobre el tema o lo dejamos para otra? Ya está recuperada. Esa cepa ya la ha recuperado en las últimas dos semanas. Eh, se trató de una cepa que tenía Estados Unidos y que justamente chinos consiguieron sustraer del, de laboratorios de Estados Unidos. Es una cepa también de este SARS-CoV-2 muy similar, muy similar pero distinta, es distinta, eh, da igual las diferencias, es distinta. Y la estaba preparando justamente Estados Unidos cuando los chinos descubrieron, es lo mismo, había una alianza, hay, un, es, hay acuerdos, lo que no sabéis es que hay acuerdos, <risa> hay acuerdos entre países rivales, y se financian los unos a los otros, y hay treguas, y hay de todo. Y cuando los de Estados Unidos descubren que los chinos les han robado una cepa, eh, los chinos colocaron esta cepa en una base de máxima seguridad militar que tiene un laboratorio, eh, no de bioseguridad 4, sino de bioseguridad 3, pero no importaba, tenían que tenerlo cerca de una base militar eh, para mantenerla y eh, Estados Unidos este, en las últimas fechas ha estado haciendo escaramuzas militares y se las ha recuperado. Ahí está habiendo bastante más actividad militar de la que se cree, incluso afirmo contundentemente que si dije en alguna canalización anterior que la Tercera Guerra Mundial va a ser eh, de alguna manera biológica, eh, lo desmiento porque está empezando Estados Unidos a contemplar utilizar armamento pesado en caso de que eh, los chinos le lleven mucho la delantera en cuanto a economía, algo que está empezando a suceder de forma agravante Estados Unidos no le está gustando que el virus chino, como lo llaman ellos, está afectando más a Occidente que a China, al final, a pesar de la, del accidente. En estos laboratorios han producido también virus capaces de generar autismo, cáncer, Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades. Potenciarlos. Eh, por ejemplo, está el denominado, los denominados chemtrails, que van eh, lanzando todo tipo de, 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 ya sabes, de sustancias que lo que hacen es potenciar también virus, sí. Potenciar, de alguna manera, las gripes, los alzheimers, eh, los autismos y todas estas cosas, no te creas. Pero esto se traslada mediante los chemtrails. Afirmo contundentemente que el coronavirus COVID-19 nunca fue trasladado mediante chemtrails. No tiene nada que ver. Pero sí otro tipo de virus más, menos peligrosos y de patógenos menos peligrosos eso sí. Como última pregunta y pregunta curiosa, ¿la gripe española del 18 fue creada en el laboratorio o hubo algún tipo de mano humana? No, 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 para nada. Es absolutamente natural, como todas las cepas que he ido comentando hasta ahora. Es muy habitual ¿eh? el tema de la zoonosis, muy habitual. Y no me extrañaría que dentro de un tiempo haya una pandemia por zoonosis. Lo que ocurre, ¿sabes qué pasa? Que actualmente hay tantos laboratorios en marcha. He comentado algunos, pero... Esos algunos, el problema es que trabajan muy bien y a mucha velocidad. Y es muy fácil que si hay una pandemia, hoy en día pongo la mano al fuego, que es mucho más habitual que sea ya con mano, humano, que de, eh, mano humana que de otra manera, porque hay herramientas para hacerlo a mucha velocidad sin dejar rastro y, y camuflándolo todo, entonces y, y tapar luego con, con, con propaganda todo. Entonces es tan fácil hacerlo que, que... Pero la zoonosis ha existido desde siempre. Y, y es verdad que se llevan ya utilizando virus desde la Segunda Guerra Mundial. Se llevan utilizando virus eh, de forma de arma biológica. Eso es verdad. Pero anterior a la Segunda Guerra Mundial no hubo casi. Y por lo tanto, 
eh, todas las cepas anteriores, no tienen nada que ver. Y muchas de las cepas siguientes, insisto, aún a pesar de eso, tampoco. Son absolutamente naturales. El SARS que se había rumoreado, el MERS, no, también fueron naturales. Lo que ocurre es que muchos fueron escampados o se diseminaron a través de un laboratorio que no cumplía con las medidas de seguridad. Pues muchísimas gracias, maestros. Está el, el receptáculo con una temperatura altísima, altísima. Gracias, querido Adrián. Eh, te espero la próxima porque tengo muchas más cosas para ti. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta todo momento.